क्लास आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन सो टुडे आर टॉपिक इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाउ वट इज़ द फिनमिना ऑफ लाइफ हाउ डज द लाइफ एग्जिस्ट कि किस तरह से हमारी लाइफ जो है वो एक एटम से स्टार्ट होकर पूरा एक बायोस्फीयर बनाती है सो इन दिस इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी द होल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो फर्स्ट देर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल आर फॉलोइंग सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल मॉलिकुलर लेवल ऑर्गनेली एंड सेल लेवल टिश्यू लेवल ऑर्गन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल इंडिविजुअल पॉपुलेशन कम्यूनिटी इको सिस्टम एंड बायोस्फेयर लेवल सो हम अगर ओवरव्यू लें तो हम इस डाइग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक एटम से लाइफ शुरू हुई फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं फिर हमारे पास यहाँ सेल बना हुआ है फिर सेल से मिलकर एक टिश्यू बना हुआ है किस तरह से फिर एक ऑर्गन बनता है फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है एंड देन पॉपुलेशन और फिर डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जब हम देखते हैं तो दे आर फॉर्मिंग इको और जब हम डिफरेंट इको को देखते हैं जहाँ पर वो एरिया जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है विट इज़ कॉल्ड एज बायोस्फेयर सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक बट In today's lecture, we are going to discuss only two levels. So, first level is subatomic and atomic level. So, before moving uh, directly onto this topic, पहले हम ये देखेंगे कि इस वर्ल्ड में हर चीज़ जो है वो क्या है इस वर्ल्ड में हर चीज़ जो है वो एक मैटर है अब अगर हम देखें तो मैटर जो है वो एक ऐसा सब्सटांस है एनी सब्सटांस इन दिस वर्ल्ड विच हैव सम मैथ एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज मैटर जैसे हमारे पास हमारे मोबाइल है एक पेन है एक पेंसिल है सो so, हमारे पास ऑक्सीजन है एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड इज मैटर सो अब हम ये पढ़ते हैं कि मैटर जो है वो आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स मैटर एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है जैसे हमारे पास वाटर है वो कुछ एलिमेंट्स से मिलकर बना होगा एंड ईच एलिमेंट कंटेन सिंगल काइंड ऑफ एटम और हर एट एलिमेंट जो है वो कुछ सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होगा अब हमारे पास अगर हम देखें वाटर को तो वाटर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना हुआ है एच टू ओ तो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं अब अगर हम गए हाइड्रोजन कैसे बना है तो हाइड्रोजन सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना है अब एक एटम क्या होता है एटम डिराइव इसका वर्ड जो है उसकी हमारे पास क्या उसके हमारे पास क्या मिलेंगे ए स्टैंड फॉर नॉट एंड टम स्टैंड फॉर कट यानी विच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर तो इसकी हम एक जनरल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिस तरह हमारे पास एक स्टोन है हम उसको अगर ग्राइंड करते हैं तो हमारे पास ग्रेन बन जाते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे रेत के टुकड़े आ जाते हैं और अब हम उस रेत के एक टुकड़े को टुकड़े को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी भी तरीके से तो इट इज़ एन एटम वो चीज़ जिसको हम फर्दर तोड़ ही नहीं सकते हम फर्दर उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते वो हमारे पास एक एटम है द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स अब हमारे पास वो हमें कह रहे हैं कि एटम जो है वो एक सब वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है अब हमारे पास अगर हम नीचे डायग्राम देखेंगे तो हमारे पास बता रही है कि किस तरह से एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है फिर वो वाटर बना रहा है और किस तरह से क्लाउड फॉर्म हो रहा है ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे बनती है कुछ एलिमेंट्स कुछ कंपाउंड कैसे बनते हैं नाउ स्टेबल सब एटोमिक पार्टिकल्स हमारे पास कुछ स्टेबल सब एटोमिक पार्टिकल्स क्या हैं कौन से हैं द स्टेबल सब एटोमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स हमारे पास तीन स्टेबल सब एटोमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन साइड इन साइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाई इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन द एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस अगर हम इस डायग्राम में भी देखें तो हमारे पास प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो सब शेल होता है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं सब शेल में रिवॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो प्रोटोन होता है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल होता है और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है नाउ बायो एलिमेंट्स वट आर बायो एलिमेंट्स आउट ऑफ नाइन्टी टू काइंड ऑफ एलिमेंट्स नाइन्टी टू काइंड ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास हैं वो नेचर में नेचुरली अकर करते हैं एंड फ्राम विथ सिक्सटीन आर बायो एलिमेंट्स जिसमें से सिक्सटीन जो है वो बायो एलिमेंट्स अब 
स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि एलिमेंट्स और बायो एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है तो बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो बॉडी को बना रहे होते हैं विच आर द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ बॉडी जो कि बॉडी को फॉर्म कर रहे होते हैं वो हमारे पास बायो एलिमेंट्स होते हैं दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मैन ऑफ आ लिविंग ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स ओनली सिक्स मेक नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ टोटल मैस एंड अदर टेन कलेक्टिवली मेक वन परसेंट ऑफ द टोटल मैस अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम और फोस्फोरस मिलकर नाइन्टी नाइन परसेंट बना रहे हैं बॉडी का उसके अलावा जो अदर हमारे पास यहाँ पर मैंशन किए गए हैं अदर टेन एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स वो मिलकर बना रहे हैं सिर्फ वन परसेंट ना मोलिकुलर लेवल अब हमारे पास एटॉमिक लेवल हो गया कि किस तरह से एक एटम जो है वो आ, हमारे पास फॉर्म करता है एटम क्या स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने पढ़ लिया नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोलिकुलर लेवल अब एक मोलिक्यूल क्या होता है अ मोलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड डेट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ डेट कंपाउंड एक मोलिक्यूल ऐसा मोलिक्यूल ऐसा कंपाउंड होता है जो कि Um, एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को हमें बताता है कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उस कंपाउंड के अंदर फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि हमारे पास एटम था हमारे पास एक एटम था जिसमें हमारे पास एलिमेंट थे फॉर uh, एग्जांपल हमने एलिमेंट लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उन्होंने मिलकर हमारे पास क्या बनाया है वाटर तो वाटर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है हमें पता है कि इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास एच टू ओ विच इज़ वाटर इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स यूजली डो नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म रेदर दे कम्बाइन थ्रू आइनिक और कवलेंट बॉन्ड अब वो हमें ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए वो आइसोलेटेड फॉर्म में यूँ ही ट्रैवल नहीं कर रहे होते यूँ ही एग्जस्ट नहीं करते हमारे इन्वायरमेंट में बल्कि वो कम्बाइन होकर कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं दे कम्बाइन थ्रू आयनिक या और कवलेंट बोन अब स्टूडेंट्स ये आयनिक और कवलेंट बोन जो है हमारे पास वो केमिस्ट्री की टर्म्स हैं यह हमारे पास डायग्राम है हम अगर इसका एक क्विक ओवर व्यू लें तो क्या होता है कवलेंट बोन वो बॉन्ड होता है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे कि जो सबशल में होते हैं वो दो एटम जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर लेते हैं और एक चीज़ बनाते हैं ठीक है कंबाइन करते हैं और जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड है उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है वो दे देते हैं तो इस तरीके से ये दो हमारे पास बेसिक प्रोसीजर्स हैं जिनसे हमारे पास जो है एक जो है हमारे पास एक एक मॉलिक्यूल बनता है ठीक है तो हमारे पास वही कह रहे हैं द स्टेबी स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूल या फिर बायो मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास वाटर बना एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ बायो मॉलिक्यूल ऑफ हंड्रेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स अब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे डिफरेंट एनॉर्मस जो है बायो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है दीज मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग मटीरियल एंड आर दैम सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वराइटी एंड कम्प्लेक्सिटी ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स अब जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत सारी इसमें ग्रेट वराइटीज़ होती हैं और ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ बनता है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ वाटर बना है तो हमारे पास वाटर में ये हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ है कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर ही वाटर बनाएंगे इस तरह से अगर हमारे पास ऑक्सीजन हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ओ टू की फॉर्म में होता है हमेशा जो हम इनहेल करते हैं तो हमारे पास हर एक की अब एक ब्रॉड वराइटीज़ हैं हमारे पास और बहुत सारी अरेंजमेंट्स हैं जो मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा होता है अब क्लासिफिकेशन ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स विच आर बायो मॉलिक्यूल इज क्लासीफाइड इन टू टू टाइप्स माइक्रो मॉलिक्यूल एंड माइक्रो मॉलिक्यूल ना माइक्रो मॉलिक्यूल आर विद माइक्रो मॉलिक्यूल आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट वो मॉलिक्यूल जिनका लो मॉलिकुलर वेट होता है वो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं हमें नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो यानी छोटे जिसका लो मॉलिकुलर वेट होता है इसमें एग्जांपल आ जाती है ग्लूकोज और वाटर अब हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल अब मैक्रो यानी लार्ज या हाई तो हमें नेम से ही इसके क्योंकि शोर है कि मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर हैविंग हाई मॉलिकुलर वेट यहाँ पर जो एग्जाम्पल उन्होंने हमें दी हुई है वो दी हुई है स्टार्च प्रोटीन्स और लिपिड की तो ये हमारे पास हो जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल 
तो कंक्लूड अगर हम इसको करें तो हमें पता चलता है फर्स्ट टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े कि किस कैसे एटम होते हैं फिर उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं फिर किस तरह से बायो एलिमेंट्स मिलकर एक मोलिक्यूल बनाते हैं तो ये हमारे पास हो गए टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू